ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಈಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರಲಿ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಹೊಸದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಮೂರು ಅದೊಂದು ದಿನ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಓದಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರತು ಹೊಸ ಟಾ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಯಾವುದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ದೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವೇನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸರಿಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಓದಿರ್ತಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ನೀವು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದಿದ್ರೂ ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಬಹುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇದಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಓದಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಅಂದರೆ ಓದಿರ್ತೀರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಬರೀ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಓದು ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಅದ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಕೀವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ
ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾಸಿಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಂತ ಅಥವಾ ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದ ದೂರ ಇರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೂಲಾಗಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬೋದೆ ಮ